विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश ये मेरे आराध्य नहीं है मेरे प्रभु तो प्रभु श्री राम है कान्हा तुम्हारा भक्त तुम्हें देखकर उतना आनंदित नहीं जितना तुम उठे देखकर आनंदित हो रहे हो हाथ भी नहीं जोड़े तुम्हारी प्रार्थना भी नहीं की मुड़कर यूं ही वापस चला गया उचित नहीं है ये अब तुम कहां जा रहे हो कान्हा दाऊ दाऊ आपने ही तो कहा था अपने सामने अपने भक्त को आहत होते हुए भगवान कैसे देख सकते हैं किंतु भक्त से यदि कोई भूल हो तो उसे उचित मार्ग दिखा दिखा सत्य से परिचित करवा भगवान का ही तो कर्तव्य है मेरे दर्शन से स्वयं को वंचित कर वो भूल कर रहा है किंतु पूरी से लौटने के बाद उसे अपनी भूल का आभास हो तब तक बहुत विलंब हो चुका चुका और तब वो दुखी होगा और उसे दुखी मैं नहीं देख सकता भक्त ने भगवान के दर्शन भी नहीं किए किंतु दया निधान भगवान उन्हें संभालने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए अद्भुत है भगवान की कृपा उचित कहा आपने जया मौसी भक्ति की यही महिमा तो आपको भी समझनी है पुष्प जी और जिसका आभास माधव दास को होना था कैसी भक्ति है ये इतने लंबे मार्ग पर जिनके दर्शन के लिए तड़पते आए उन्हीं की पूजा किए बिना लौट गए भक्त तुलसीदास जी जब आरंभ में तुम भी आए थे तो तुमने भी कहा प्रभु जगन्नाथ जी को स्वीकार किया था ठीक उसी प्रकार उन्हें अधूरा मानकर तुलसीदास जी ने भी उनकी प्रतिमाओं को प्रभु का वास्तविक स्वरूप नहीं माना कितनी आशा लेकर आया था मैं यहां किंतु यहां तो आप थे ही नहीं फिर मैं क्यों आया था निराशा के लिए नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते क्या हुआ पुजारी जी आप मुझे इस प्रकार एकटक क्यों देख रहे हैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि भक्त यहां आते हैं निराश हताश मन से किंतु जाते हैं प्रभु दर्शन के बाद तो उनके मन का आनंद उनके मुख के भाव से स्पष्ट दिखाई देता है संभव क्योंकि उन्हें यहां आकर वो प्राप्त हो जाता है जिसे वो ढूंढ रहे हो ओ तो लगता है जिसकी अपेक्षा आपको थी वो आपको नहीं मिला है हाँ प्रभु ने निराश किया मुझे और अब आपसे भी विनती है आप इस हताश निराश भक्त को अकेला छोड़ दीजिए मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकता क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते आप इतनी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं थके हैं भूखे हैं प्यासे तो आपको प्रभु का निर्मल्य प्रसाद दिए बिना छोड़कर कैसे जा सकता हूं संभव है इसे पाकर आपको ऐसा लगे जैसे आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते हैं आपके शब्द मुझे निराशा का स्मरण कराते हैं इसीलिए आप मुझे अकेला छोड़कर जा नहीं सकते तो आप रहिए मेरे भी पांव हैं मैं जा सकता हूं अकेला तो तुम भी नहीं छोड़ सकते मुझे कहीं दूर नहीं जा सकते मुझे छोड़कर मेरे प्रिय भक्त
मेरे पाँव उठ क्यों नहीं रहे मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे पाँव ही मुझे रोकना चाहते मैं आगे बढ़ना चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहा क्या हुआ मेरे पाँव मुझे पीछे क्यों खींच रहे हैं यही क्यों रखना चाहते हैं मुझे मुझे तो मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेंगे मुझे तो मैं रुकू क्यों बड़ी विचित्र बात है विचित्र भी है और अद्भुत भी जैसी तुम्हारी भक्ति है मुझे सब ज्ञात है तुम क्यों नहीं उठ रहे हो पर मेरे मन की मत सुनो वो तो कुछ भी कहता है तुम्हें मेरे मस्तिष्क की सुनना चाहिए और यहां से उठकर चल देना चाहिए कितने भी प्रयास कर लो जब मैं यहां हूं तो तुम्हें कैसे जाने दो ऐसा मत करो मेरे पाओ रुको मत जिस मन की सुनकर तुम ये कर रहे हो वो मन तो अभी भी इस भ्रम में कि प्रभु के दर्शन यहाँ मिलेंगे किंतु मैं जानता हूँ वो यहाँ नहीं है तो कौन है यहाँ बताइए ना आपके प्रभु यहाँ नहीं तो फिर यहाँ कौन है कैसी दुविधा में उलझ गया प्रभु ये पुजारी जी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे मेरे पाओ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे आप यहाँ हैं नहीं तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ लगता है किसी दुविधा में हैं आप कहिए ना क्या दुविधा है किन्हें ढूंढते हुए आए थे आप यहाँ और किनके दर्शन पाकर आप असंतुष्ट और निराश है आपको लेकर मुझे कोई दुविधा नहीं है मैंने कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दीजिए कैसे छोड़ दूं? अब चिंता में है व्याकुल है तो आपको उस अवस्था में अकेला कैसे छोड़ दूं? आप मुझे अपनी समस्या तो बताइए ब्राह्मण देवता मेरी समस्या से आपका कोई संबंध नहीं है इसीलिए आपको यहाँ रहना है जाना है आप समझिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए ते मेरी दुविधा सुलझाने आए हैं किंतु आप तो मेरा उपहास कर रहे हैं उपहास नहीं नहीं आप जैसे चल रहे हैं बहुत ही आनंदमय लग रहा है बस वही सीख रहा था मैं कितनी पीड़ा में हूं उसका अनुमान भी नहीं आपको तो मुझे अपनी पीड़ा बताइए ना संभव है मैं उसे कम कर सकू आइए यहां बैठते हैं अपना ही मानिए बताइए क्या बात है आपके मुख पर यह पीड़ा इसका क्या कारण है ऐसा क्या था जिसकी आपने अपेक्षा की थी और जो आपको यहां नहीं मिला बड़ी आशा उत्सुकता के साथ पूरी आया था अपने प्रभु के दर्शन करने किंतु किंतु क्या किंतु यहां जो दिखाई दिए तो बस कौन दिखाई दिए जिसके कारण तुम इतनी पीड़ा में हो यहां जो विराजमान है वो तो अधूरे हैं अपूर्ण है उनके तो हाथ ही नहीं है
भक्त अपने भगवान को उनकी पूर्णता में चाहता है उसी स्वरूप में देखता है उसकी ही कल्पना करता है तो आप ही बताइए पुजारी जी जिन प्रभु के हाथ ही नहीं है वो मेरे प्रभु श्री राम कैसे हो सकते हैं बिना हाथों के वो मुझे कैसे आशीर्वाद देंगे कैसे मेरा हाथ थामेंगे बिन पद चले सुन बिन काना कर बिन करम कर विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी ये शब्द आपने ही इन पंक्तियों में गड़े हैं ना जो आपने स्वयं श्री रामचरित मानस में लिखा अब स्वयं ही उसे भूल गए चलिए तो मैं ही आपको स्मरण करा देता हूं बिनु पद चले सुन बिनु काना कर बिनु कर्म कर विधि नाना अर्थात भगवान बिना पाओ के चलते हैं बिना कान के सुनते हैं और बिना हाथ के कर्म करते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी भक्ता बन जोगी अर्थात शीश के बिना सभी रसों का भोग करते हैं जीवा बिना धारा प्रवाह बोलते हैं और भगवान ये सब किसके लिए करते हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए भगवान के इतने बड़े सत्य को जानते हैं और फिर उसी सत्य का विरोध भी कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं मान रहे हैं जो हाथ रहित प्रभु प्रतिमाएं आपने देखी हैं वही आपके भगवान हैं क्योंकि मैं तो आया था यहां अपने प्रभु श्री राम को मन में बसा के उन्हीं के स्वरूप में रमा हुआ था उन्हीं के दर्शन करना चाहता था कदाचित इसलिए मेरी आंखों पर आवरण पड़ा हुआ था वो मेरे सामने थे मैं उन्हें पहचान नहीं पाया फिर आप विलंब क्यों करते आपके समान आपके प्रभु भी तो आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं तो हटाइए इस आवरण को और सामने खड़े अपने प्रभु को पहचानी है आपको अनेकों धन्यवाद पुजारी जी आपने मेरी आंखें खोल दी धन्यवाद चले गए किंतु अचानक इस प्रकार कैसे अंतर ध्यान हो सकते हैं तो हटाइए इस आवरण को और सामने खड़े अपने प्रभु को पहचानी प्रभु स्वयं आए थे मेरा मार्गदर्शन करने प्रभु 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 मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु मैं आपको पहचान न सका आप मेरे सामने थे मेरे साथ थे और मैं मूर्ख आपसे दूर जाने का प्रयास करता रहा और उससे भी बड़ा अपराध प्रभु मेरा यह है कि मैंने आपके प्रसाद को ठुकरा दिया वो आपको प्रभु का निर्मल्य प्रसाद दिए बिना बिना छोड़कर कैसे जा सकता जा सकता संभव इसे पाकर आपको ऐसा लगे जैसे आपको वो मिल गया हो जो आप चाहते प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आप मुझे मत ठुकरा दीजिएगा मेरा हाथ मत छोड़ दीजिएगा प्रभु मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु मैंने तो पहले भी कहा था था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता कभी नहीं अपने 
आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रसाद देने के लिए और मेरा हाथ न छोड़ने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु अनेकों धन्यवाद प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु भक्त तुलसीदास जी आप मुझे मेरे श्री राम रूप में देखने के इच्छुक इच्छुक आप उसी रूप में मुझे देख के संतुष्ट हों मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ प्रभु मैं अपनी इन आंखों से आपके दर्शन करना चाह रहा था किंतु अपनी हृदय की आंखें नहीं खोल पाया ना ही आपको देख पाया ना पहचान पाया प्रभु फिर भी आप इस मूर्ख भक्त की भक्ति से प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति का भाव तो पूर्ण है पवित्र है इसमें कहा कोई कमी कमी कुछ पलों के लिए इस रूप में मेरे दर्शन का मोह अवश्य आपकी भक्ति पर हावी हुआ किंतु इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं कुछ नहीं कलयुग का दोष दोष जिसके कारण पावन भक्ति में हृदय में भी विकार उत्पन्न हो जाते जाते इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कलयुग में आपकी रचना श्री राम चरित मानस की प्रत्येक चौपाई भक्तों के लिए रामबाण बनकर उनसे कलयुग का प्रभाव मिटाई जाएगी उनकी सभी दुविधाओं को हटाई जो भी रामचरित मानस का उच्चारण करेंगे विशेष रूप से यहाँ जगन्नाथपुरी धाम में वो विकारों से भी मुक्त हों और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो आपके दर्शन आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु मैं बहुत बहुत धन्य हो गया प्रभु जय हो श्री राम लक्ष्मण जान की जय बोलो राम भक्त श्री हनुमान की कल्याण कल्याण इस भक्त के उद्धार के लिए आपको शत शत नमन प्रभु अंततः तुलसीदास जी प्रभु दर्शन पाकर संतुष्ट हुए वो जिस स्थान पर रात्रि में रुके थे उस स्थान को आज तुलसी चौराहा के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के रूप में प्रभु श्री राम की कृपा गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुई तो आप ये कह रहे हैं कि, कि प्रभु जगन्नाथ जी ही प्रभु श्री राम भी है किंतु किंतु जिन ग्वाले से मेरी भेंट हुई थी उन्होंने तो कहा था कि जगन्नाथ जी प्रभु श्री कृष्ण है तो तो वास्तव में वो कौन है इसमें इतना सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है सत्य तो यह है कि प्रभु जगन्नाथ कोई और नहीं परम ब्रह्म श्री हरि नारायण है और जो परम ब्रह्म है वो तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं अपने किसी भी स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे सकते हैं चाहे वो रूप श्री राम का हो श्री कृष्ण का हो या प्रभु जगन्नाथ जी का हो एक बार तो प्रभु ने गणेश जी का रूप भी धारण किया था गणेश जी आपका रूप गजानन हाँ उन्होंने ऐसा मेरे एक भक्त के लिए ही किया था किंतु इसमें अचंभे की कोई बात नहीं मैं भी तो श्री कृष्ण तत्व ही हूँ उस दिन के बाद से प्रत्येक वर्ष देव स्नान पूर्णिमा की उस तिथि पर प्रभु जगन्नाथ जी को मेरे अर्थात गणपति रूप में सज्जित किया जाता है और पूजा जाता है किंतु वो महान भक्त है कौन मेरा भक्त गणपति भट्ट गणपति भट्ट मराठवाड़ा के गांव के रहने वाले मूर्तिकार थे प्रभु गणेश के प्रति 
वो इतने समर्पित थे कि किसी अन्य भगवान की मूर्ति नहीं गढ़ सकते थे जो मूर्ति वो रचते उसमें अपने हृदय की भक्ति ऐसे उड़ेल देते कि उनकी बनाई हुई मूर्ति ऐसा लगता जैसे साक्षात श्री गणेश सामने हो जी गुरु आपने जो भी रंग लगाए थे वो सारे ले आया देख तो लीजिए आपने ऐसे ही उठा लिया रंग सही तो है ना इन्हें तो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी वाह गुरु वाह अद्भुत कला है आपके हाथों में बिना देखे ही चित्रंग लगा रहे हैं हमारे गुरु कोई साधारण कलाकार नहीं है उनकी उंगलियों में आंखें हैं और आपको ये बता दूं, वे प्रतिमा अपनी उंगलियों से नहीं अपने हृदय से बनाते हैं वो तो मैं देख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं उचित स्थान पे आया हूँ मुझे प्रभु की जैसी प्रतिमा चाहिए वो यही मिलेगी हाँ हाँ आपको जो भी प्रतिमा चाहिए आप बस कह दीजिए हमारे गुरु उसको सुनकर अपने हृदय में उतार लेंगे और आपकी मूर्ति तैयार हो जाएगी क्यों सही कहा ना गुरुदेव कुछ तो बोलिए गुरुदेव अद्भुत सर्वथा अद्भुत हम्म, क्या प्रभु किसे अद्भुत कह रहे हैं आप प्रभु उत्तर दीजिए ना कौन है अद्भुत हम्म? गुरुदेव उत्तर तो दीजिए आप बना देंगे ना मूर्ति गुरु किन विचारों में डूबे हैं आप ग्राहक सामने हैं सुखिया मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब मैं कार्य कर रहा होता हूं तब उसमें विघ्न मत डाला करो क्षमा कीजिए गुरुदेव लेकिन ग्राहक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु के इस निर्धन भक्त ने एक कुटिया बनाई है प्रभु की कृपा से और जब तक उसमें प्रभु विराजमान नहीं होते वो कुटिया घर नहीं बनती इसलिए मैं आया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रभु के चरण आपकी कुटिया में पड़ते ही आपका घर मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा मुझे बताइए कैसी प्रतिमा चाहते हैं आप प्रभु को जिस रूप में पूजता हूँ बस आप उन्हें वैसे ही प्रतिमा में उतार दीजिए बंसीधर मुरली मनोहर का पुजारी हूँ और आपके हाथों से उनकी प्रतिमा तैयार होगी तो मुझे विश्वास है साक्षात प्रभु का स्वयं वास होगा उसमें तो बस आप इतना बता दीजिए कि मैं कितने दिनों में आऊँ कितने दिन बाद क्यों कुछ देर रुकिए मुरलीधर मनोहर की मूर्ति तैयार है तो क्या जाओ प्रतिमा लेकर आओ मैंने तो यहाँ कोई मुरलीधर की मूर्ति नहीं देखी सुखिया तुम सदा मुझ पर दोष लगाते रहते हो मैं खोया रहता हूँ तुम्हें कुछ पता नहीं है मैं अभी आया लीजिए ये रहे आपके बंसीधर लगता है आप समझे नहीं मुझे गणेश जी की नहीं बंसीधर जी की मूर्ति चाहिए वही तो है आपके सामने 
मोर मुकुटधारी बंसीधर गणेश जी वो तो है किंतु मैं प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति ढूंढ रहा हूँ परसों जन्माष्टमी है तब तक मिल जाएगी तो अच्छा होगा क्षमा करें ये तो मेरे लिए संभव नहीं क्यों क्यों संभव नहीं है मेरे हाथों से गणेश जी की मूर्ति को छोड़कर किसी और की मूर्ति बनती ही नहीं प्रभु के एक रूप की मूर्ति बनाने वाले प्रभु के दूसरे रूप की मूर्ति क्यों नहीं बना सकते मुझे क्षमा कीजिए मैं फिर से कहता हूँ मूर्ति रचने का कार्य मेरे लिए केवल कार्य नहीं है पर मेरी भक्ति है और भक्त के मन मंदिर में गणेश जी ही विराजमान है तो मैं अन्य किसी भगवान की कल्पना ही नहीं कर सकता तो क्या देवादिदेव पिनाकधारी महादेव सुदर्शनधारी नारायण कोदंड धनुषधारी श्री राम कोई नहीं है सुनी तो मैंने सबकी महिमा है लेकिन मेरे लिए तो भगवान के सभी स्वरूप इन्हीं में हैं और इसीलिए मेरे लिए यही त्रिशूलधारी भी है यही चक्रधर है और मेरे गणेश जी ही धनुर्धर है और बंसीधर भी है क्योंकि श्री गणेश जी ही परम ब्रह्म है क्योंकि श्री गणेश जी ही परम ब्रह्म है तो फिर मुझे क्षमा कीजिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता मैं मानता हूँ कि आप प्रभु गणेश के भक्त और आपका सम्मान भी करता हूँ किंतु तो आप दूसरों के विश्वास का अपमान कैसे कर सकते हैं क्योंकि तो सत्य तो ये है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है और मैंने प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की है तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं देवाधिदेव महादेव माता आदि शक्ति देवी पार्वती मेरे प्रभु श्री कृष्ण कृष्ण सभी परम ब्रह्म अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ग्राहक आना बंद कर देंगे आपके पास आपका पूरा जीवन प्रभु भक्ति में ही बीता है राह साहब भी बीत जाएगा मेरे बारे में भी तो सोचिए मेरे वृद्ध माँ बाप है शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा मैं चिंतामणि गणेश जी अपने साथ है तो फिर चिंता किस बात की चिंता करना छोड़ दे सुखिया चिंतामणि गणेश जी अपने साथ है तो फिर चिंता किस बात की ओ, प्रभु तो अपने इस भक्त की भक्ति में खोए हुए थे आप हाँ मूषक जी उसकी ये सोच उसकी निर्मल भक्ति का प्रमाण भी है और उसके मोक्ष के मार्ग का विघ्न भी फिर चिंता किस बात की है प्रभु विघ्न है तो उसे मिटाने वाले विघ्न हरता भी तो आप ही है ना? भक्त के विघ्न को आप ही मिटा दीजिए नहीं मूषक जी मैं तो बस मार्गदर्शन कर सकता हूँ मोक्ष का मार्ग तो स्वयं गणपति भट्ट को निर्धारित करना होगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos